সুন্দরী মৌত্রকন্যা একদিন এক জোসনা রাতে শান্ত সমুদ্র স্রোতের মধ্যে এক কৌতূহলী মাথা রুপলি জলের গভীর থেকে উঠে এলো কি সুন্দর কি চমৎকার মলি চলে এসো মলি সমুদ্রের অনেক গভীরে থাকত সুন্দর সুন্দর সামুদ্রিক প্রাণীর মাঝে মলি বাঁচাও স্টার এটা হলো স্টার মলির খুব বিশ্বস্ত বন্ধু কি হয়েছে সে আমাদের স্টারফিশ মিটিং এ অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল তো আমার কাছেও একটা স্টার আছে বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাসঘাতক কি অভদ্র তাহলে সেখানে মজাদার কোনো ঘটনা ঘটবে মলি তাকে বলল সে কিছুক্ষণ আগে চমৎকার একটা পোশাক দেখেছে ওটা খুব চমৎকার আর সুন্দর ছিল আমি ওরকম একটা তৈরি করব আর এই সমুদ্রের মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত ফ্যাশনিস্তা হয়ে যাব আর সে শুরু করে দিল সে যেমনটা দেখেছিল তেমনটা তৈরি করতে শুরু করলো এটা একদমই হচ্ছে না আমার মনে হয় এটা সুন্দর না যেটা দেখেছিলাম ওটা খুব সুন্দর এই সমুদ্রে ওরকম সুন্দর কিছুই নেই মলি আমাদের মর্মেটদের মধ্যে একটা কথা বলা হয় চকচক করছে বলেই সেটা যে সমুদ্র তা নয় ভূমিতেও যে সব কিছু সুন্দর তা কিন্তু নয় এই সমুদ্রেও তুমি অনেক সুন্দর জিনিস খুঁজে পাবে একটা ফ্যাশনিস্তার জন্য সেটা যথেষ্ট নয় বছরের পর বছর গেল মলি বড় হতে শুরু করল কিন্তু তার স্বপ্নের বিষয়ে সে ভুলে গেল না মলি আপনি কি নিশ্চিত কোরাল আপনাকে ফিশিস্তা হতে সাহায্য করতে পারে একটা ফ্যাশন নিস্তা স্টার আর সেটাইও আমাকে বলেছিল কোরাল ছিল মলির বড় দিদি সম্ভবত তার কাছে মলির স্বপ্ন পূরণের উপায় ছিল আমি যতই ট্রাই করি না কেন আমি ওই রকম জিনিসপত্র বানাতেই পারি না আমার মানুষের জিনিসপত্র প্রয়োজন ঠিক আছে আমার কাছে তোমার জন্য সারপ্রাইজ আছে কোরাল একটা বক্সের মধ্যে থেকে ছোট লকেট বার করলো এটার মধ্যে জাদু আছে যখন তুমি এটা পড়বে তোমাকে এটা মানুষের রূপান্তরিত করবে কোরাল বলল যে গোপনে সে মানুষের মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে তা শুনে মলি অবাক হলো তুমি কি এটা ট্রাই করতে চাও অবশ্যই মলি কোরালকে ফলো করলো কিন্তু যখন তারা সাঁতার কাটতে শুরু করলো দেখতে পেলে একটা জনশূন্য এলাকা কি একে আসলে এখানে কেউ থাকে না এটা খুবই খারাপ জায়গা এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো মলি সেখান থেকে চলে গিয়ে সমুদ্র তীরে পৌঁছল এটা সত্যি এবার তোমার পালা মলি একটা দীর্ঘশ্বাস নিল এবং নেকলেসটা পরে নিল তখনই মলি লেজার পাকনা অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সে পরিণত হলো মানুষে আমি দু পায়ের মানুষ দেখে তোমার একটু প্র্যাকটিসের প্রয়োজন চলে যাওয়া যাক তারা আশপাশ ঘুরতে লাগলো আর মলি এইসব দেখে অবাক হয়ে গেল মানুষের দেশ খুব চমৎকার এবং আশ্চর্যজনক কি সুন্দর সুর চোখ নেই এটা কোন মানুষ নয় এটা একটা স্ট্যাচু কি সুন্দর ও তার মানে এরা এইভাবে বানায় 
কোরা সেখানে অনেক মানুষজনকে দেখতে পেল যারা মেশিনে কাজ করছে আর বিভিন্ন ফেব্রিক দেখতে পেল যাদের সুন্দর পোশাক তৈরি হয় আমি এটাই চেয়েছিলাম ঠিক আছে আমি তোমাকে সাহায্য করছি কোরালের নেতৃত্বে এবং তার নিজের ইচ্ছায় মলে পোশাক বানানো শিখতে থাকলো মলের বানানো পোশাক দিয়ে কোরাল একটা স্টল খুলল যা মানুষকে আকর্ষণ করল পোশাক দেখছে আর পছন্দ করছে ঠিক আছে আর এটা সাহায্য করবে কিভাবে মলে স্টলের সামনে অনেক পোস্টার আর মানুষের ভিড় দেখা গেল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সব পোশাক বিক্রি হয়ে গেল আমার মনে হয় তোমার আরো বড় একটা স্টলের প্রয়োজন মলে অনেক মানুষের অ্যাটেনশন পাচ্ছিল আর তার পোশাকের জন্য মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল একদিন কোরেল ঠিক করলো সে তার কাজ ছেড়ে দেবে এবং মানুষের জগত তুমি চলে যাচ্ছ কেন আসলে মানুষের দেশ ভালো কিন্তু আমি এখানে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার জন্য কাজ করতে এসেছিলাম সমুদ্র আমার বাড়ি আমার প্রথম ভালোবাসা কিন্তু সমুদ্র খুব নিস্তব্ধ আমি মানুষের দেশকে ভালোবাসি কি চমৎকার এখানে সবকিছু দেখো স্টাইল এখন খুব সুন্দর হয়ে গেছে সত্যি ও তুমি কি মনে করো ওই স্পার্কলি কভার ছাড়াও সুন্দর না না আসলে ওরকম বলতে চাইনি মলি মানুষের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে সব চমৎকার জিনিস সোনা নয় মা এরকমই একটা কথা বলতো চক চক করছে বলে তোমার পোশাকটা সুন্দর কিন্তু তার মানে এটা নয় যে জীবনের বাকি জিনিসপত্র কম গুরুত্বপূর্ণ হুম তাও আমি মনে করি আমার ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড বেস্ট সেই রাতে মলি একটা ভয়ঙ্কর শব্দে জেগে উঠল ডাক্তারের কাছে গেল যে অসুস্থ স্টার কে চিকিৎসা করছিল এরা কেউ ওকে এত অসুস্থ দেখিনি সব ঠিক হয়ে যাবে আমি ভালো করে দেখাশুনো করব কোরাল আর মল স্টার কে প্রমিস করলো দ্বিতীয় দিন তারা আসবে তারা ফিরে গেল কোরাল সোজা বাড়ি গেল কিন্তু মলে গেল না কিভাবে হতে পারে আমি আমার সারা জীবনে ভাবিনি যে এইভাবে কারো ক্ষতি হতে পারে কিন্তু সে যত ভাবলো তত চিন্তায় পড়তে থাকলো আমি তো চলের নিচে আমার কোনো ম্যাটেরিয়াল কখনো নিয়েই আসিনি তাহলে এখানে এলো কি করে মলে হঠাৎ কারেন্টের মধ্যে ফেসে গেল এবং অনেক দূরে চলে এসেছিল মলে সেই জনশূন্য এলাকায় চলে এলো যার বিষয়ে কোরাল তাকে আগেই জানিয়েছিল ওখান থেকে দূরে থাকাই ভালো সে আমাকে আগে সতর্ক করেছিল সেখানে কত টুকরো জিনিসপত্র টিভির ধ্বংসাবশেষ অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে কত প্লাস্টিক ভেসে বেড়াচ্ছিল কিন্তু মলে এমন কিছু দেখলো যা থেকে সে অবাক হয়ে গেল তাড়াতাড়ি চলে গেল সোজা কোরালের বাড়িতে আমি খুব খুশি যে তুমি এখানে মলে খেতে ফেলল যেহেতু সে প্রাণহীন ধ্বংসাবশেষের সাক্ষী ছিল খুবই দুঃখজনক ছিল ওটা আমার সোনা মা আমি সত্যি বিশ্বাস করতে পারছি না আমি যা চেয়েছিলাম 
সেটা কারো ক্ষতি করতে পারে মনে আছে আমি কি বলেছিলাম চক চক করছে বলে সেটা কিন্তু সমুদ্র হতে পারে না ওই সিকুয়েন্সগুলো সত্যিই চমৎকার কিন্তু সমুদ্র অন্য সব কিছুর থেকে অনেক বেশি সুন্দর এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ আর এটা এখন সবার ক্ষতি করছে আমাকে সবাইকে সুরক্ষা দিতে হবে কিন্তু কিভাবে সেটা আমরা দেখে নেব মলি আমরা তোমার সাথে এখন আছি মলি সময় নষ্ট না করে তার পরে তিনি তার রিসার্চ শুরু করলো সে দেখলো সব থেকে ব্যবহৃত জামা কাপড় কোথায় ফেলা হয় সে দেখলো সাগরের নির্দিষ্ট একটা স্থান থেকে সেগুলো পাওয়া যায় জামা কাপড়ের এই ধ্বংসাবশেষগুলো সবসময় মাটিতে মিশে যেতে পারে না যা জলের ক্ষতি করে এগুলো জল এবং মাটির ক্ষতি করছে এই ছবিগুলো কি ভয়ঙ্কর সে তার পোশাকের দিকে তাকালো এবং দুঃখ বোধ করলো আমার পোশাকগুলো তো এমনি তো অর্থ ফ্রেন্ডলি তুমি বলতে চাইছো ইকো ফ্রেন্ডলি এটা আবার কি ইকো ফ্রেন্ডলি মানে যেগুলো পরিবেশের জন্য সুরক্ষিত বায়ু মাটি আর জলের জন্য মলি ভাবতে শুরু করল তার কিছু জিনিসপত্র রিসাইকেল করা সম্ভব যেগুলো দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করা যাবে এর মধ্যে কিছু বায়োডিগ্রেডেবল জিনিসপত্রও রয়েছে একদম যদি সিনথেটিক পোশাকের সাথে তুলনা করো সুতি কিন্তু বেশি সুরক্ষিত সিনথেটিকের ক্ষতিকর রাশি অনেক থাকে মলে অনেক কিছু শিখল কিন্তু সবার প্রথমে সে তার ভুলগুলো সুধরে নিল সে অনেক সতর্কভাবে পোশাকে জিনিসপত্র চুজ করল সুতি সিল্ক উল এমনকি আমি দেখেছি সমুদ্র শৈবাল থেকেও পোশাক তৈরি করা সম্ভব এটা ভালো না বেশ খুব কিন্তু মলি তুমি আবার সিকুয়েন্স ইউজ করবে তুমি জানো এগুলো প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি তাই না এগুলো বায়োডিগ্রেডেবল তাহলে কোনো অপচয় নয় কোনো দূষণ নয় কারোর কোনো ক্ষতি হবে না কাস্টমাররা তার নতুন ধারণা নিয়ে খুবই খুশি ছিল আমি খুবই খুশি যে তুমি পরিবেশ এবং পশু পাখির বিষয়ে ভাবছ এটা খুবই খারাপ হতো যদি বুবু আমার পর পোশাক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতো কেউ একজন খুব জনপ্রিয় হচ্ছে তোমার কাজ নিয়ে প্রচুর মানুষ এক্সাইটেড মলি তাদের সাহায্যে সে সঠিক পথে গত শুরু করলো হ্যাঁ আমি এসে পরিষ্কার করব এবং নতুন কিছু তৈরি করব এইগুলো দিয়ে পরিবর্তন হতে সময় লাগবে তাই ততক্ষণ সুরক্ষিত বিশ্বের জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাব সে সমুদ্রের নিচেও তার নতুন স্টল খুলল কিন্তু সব থেকে ভালো যেটা ঘটেছিল তাহলে তোমার স্বপ্ন সত্যি হলো ভালোভাবে একজন ফ্যাশনিস্তা হওয়া সহজ কিন্তু ভালো এবং যত্নশীল হওয়া কঠিন কিন্তু সব থেকে আমি যেটা ভালোবাসি কারো যত্ন নিতে আমি ভুলবো না সমুদ্র খুব একটা খারাপ নয় তাহলে আর সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক জিনিসগুলির যত্ন নেওয়া ও প্রশংসা করা উচিত সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে ধরে রাখা এটাই হলো একমাত্র উপায় 